नमस्कार फ्रेंड्स आज की क्लास में हम रणथम्बोर के चौहान वंश के बारे में पढ़ेंगे रणथम्बोर जयपुर के दक्षिण पूर्व में सवाई माधोपुर से आठ किलोमीटर दूर स्थित है यहाँ का दुर्ग घने जंगल में पठार पर निर्मित है जो कि सैनिक और सामरिक दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण है रणथम्बोर के चौहान वंश की स्थापना पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र गोविंद राज ने की थी गोविंद राज के बाद वीर नारायण ने शासन किया वीर नारायण का सामना सल्तनत काल के शासक इतु तमिज से हुआ था वीर नारायण के बाद बाघ भट्ट ने शासन किया जिन्होंने तुर्कों का वीरता पूर्वक मुकाबला किया बाघ भट्ट के बाद जेतर सिंह ने शासन किया जेतर सिंह ने परमार कच्छाप मुसलमान आदि का वीरता पूर्वक मुकाबला किया जेतर सिंह के बाद राव हमीर देव ने शासन किया राव हमीर देव जेतर सिंह के तीसरे पुत्र थे लेकिन इनकी योग्यता के कारण जेतर सिंह ने अपने जीवन काल में ही बारह में इनको शासक घोषित कर दिया राव हमीर देव को पढ़ने के बाद हम रणथम्बोर के एक विस्तृत इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं राव हमीर देव ने आसपास के क्षेत्रों को जीतना स्टार्ट किया उसका अनुसरण उन्होंने दिग्विजय नीति के अंतर्गत किया उन्होंने आबू सिरोही चंपा मेवाड़ के समर सिंह त्रिभुवन आदि को पराजित किया दिग्विजय का मतलब यह है कि उन्हें अपने साम्राज्य में शामिल ना करते हुए उन्हें कर देने योग्य छोड़ दिया राव हमीर देव के वीरता और साहस की कहानियां दिल्ली तक पहुंचने लगी थी उस समय दिल्ली का शासक जलालुद्दीन खिलजी था जिसने 1290 में अपना शासन स्थापित किया था जलालुद्दीन अपने साम्राज्य को और ज्यादा बढ़ाना चाहता था और रणथम्बोर दिल्ली के पास में ही पड़ता था इसे उसे भय था कि कहीं हमीर देव दिल्ली तक ना आ जाए जलालुद्दीन खिलजी ने रणथम्बोर को जीतने के लिए उसकी ओर प्रस्थान किया और उसने झाइन के दुर्ग को जीत लिया झाइन का दुर्ग जो कि रणथम्बोर से पहले आता है और जिसे रणथम्बोर दुर्ग की चाबी समझा जाता है उसे जीतने के बाद उसने रणथम्बोर को जीतने का प्रयास किया लेकिन असफल रहा और वापस लौट गया बारह में जलालुद्दीन खिलजी ने फिर से रणथम्बोर को जीतने का प्रयास किया लेकिन असफल रहा इसी कारण वो ज्यादा खिन्न हो गया और उसने क्या कहा कि इस तरह के हजार किलो को भी मैं मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता ऐसा कहकर वो वहां से चला गया उसके बाद बारह सौ ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली की सत्ता संभाल ली उसने भी रणथम्बोर को जीतने का मन बनाया रणथम्बोर पर आक्रमण करने के कुछ कारण थे एक तो रणथम्बोर दिल्ली तक पहुंचने का मार्ग था दूसरा सामरिक दृष्टि से भी उपयोगी था तीसरा अलाउद्दीन से पहले जलालुद्दीन रणथम्बोर को जीतने का असफल प्रयास कर चुका था और उसी पराजय का बदला अलाउद्दीन खिलजी लेना चाहता था इसीलिए उसने 
रणथंबोर पर आक्रमण करने का मन बनाया अलाउद्दीन खिलजी और हमीर के बीच मन मुठाव का एक अन्य कारण और भी बताया जाता है नयनवन चोरी के हमीर महाकाव्य के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात को लूटने के लिए उलुक खां और नुसरत खां को भेजा था वापसी के समय लूट के माल को लेकर सैनिकों में मन मुटाव हो गया झगड़ा हो गया और उन्हीं में से एक मीर मोहम्मद शाह वहां से भागकर हमीर के पास आ गया और शर्म ले ली हमीर ने मीर मोहम्मद और उसके भाई हेतरू को शरण भी दी और जगाना नाम के जागीर भी दे दी इससे अलाउद्दीन खिलजी बड़ा नाराज हुआ और उसने उलुक खां नुसरत खां और उतुक खां के नेतृत्व में एक सेना रणथंबोर के लिए भेज दी उलुक खां ने झाइन के दुर्ग को जीत लिया और उसका नाम नो शहर रख दिया उसके बाद उन्होंने रणथंबोर की ओर प्रस्थान किया उस समय हमीर कोटी यज्ञ संपादित करने के बाद मुनि वर्ग में व्यस्त था इसीलिए उसने किले का भार भीम सिंह और धर्म सिंह को सौंप दिया भीम सिंह और धर्म सिंह ने युद्ध का मुकाबला बड़े साहस के साथ किया खिलजी सेना के छक्के छुड़ा दिए उन्हें भागने के लिए मजबूर कर दिया और इसी के साथ खिलजी सेना को हराने के साथ साथ ही उनके पास जो धन था वो भी लूट लिया उसे लेकर धर्म सिंह और भीम सिंह वापस प्रस्थान कर रहे थे भीम सिंह थोड़ा पीछे छूट गए और इसी बात का फायदा उठाकर खिलजी सेना ने उनका वध कर दिया जब ये समाचार हमीर के पास पहुंचा तो भीम सिंह की हत्या का जिम्मेदार धर्म सिंह को ठहराया गया और उन्हें अंधा करवा दिया गया उनकी जागीर भी छीन ली गई और हमीर सिंह ने वो जागीर भोजराज नाम के एक अन्य व्यक्ति को दे दी जिससे कि जनता एप्रशन थी वो जनता में लोकप्रिय नहीं हो पाया और उधर धर्म सिंह ने अनुन्य करके राजस्व को और अधिक बढ़ाने की बात कहकर अपनी जागीर हमीर सिंह से वापस ले ली भोजराज को पद मुक्त कर दिया गया भोजराज ने इसे अपना अपमान समझा और वो अलाउद्दीन खिलजी के पास चला गया अलाउद्दीन खिलजी ने फिर से रणथंबोर पर आक्रमण करने की तैयारियां की उलुक खां और नुसरत खां को भेजा गया उलुक खां ने झाइन के दुर्ग को प्राप्त कर लिया और अपना एक संदेश हमीर के पास भेजा कि हमीर मीर मोहम्मद और उसके भाई को अलाउद्दीन के हवाले कर दे और अमीर की पुत्री देवल दी का विवाह अलाउद्दीन खिलजी के साथ कर दे स्थिति को गंभीरता से लेते हुए देवल दी ने विवाह के लिए रजामंदी दे दी लेकिन हमीर ने इसे पूर्णतः इनकार कर दिया और युद्ध की तैयारियों में लग गया जब इन सब की खबर अलाउद्दीन को पहुंची तो उसने युद्ध को बड़े ही गंभीरता के साथ लिया अलाउद्दीन की सेना के सेनापति उलुक खां और नुसरत खां ने पूरे साहस के साथ रणथंबोर पर हमला कर दिया और दूर पर हमला बोलने वाले पत्थरों की वर्षा करने वाले यंत्रों को स्थापित किया गया मरकट नाम के एक ऐसे ही यंत्र के द्वारा नुसरत खां मारा गया इसका समाचार उलुक खां ने अलाउद्दीन खिलजी के पास भेजा उलुक खां अलाउद्दीन खिलजी का भाई
दिखाई था जब ये दुखद समाचार अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंचा तो स्थिति को गंभीरता से लेते हुए अलाउद्दीन खिलजी समय रणथम्बोर आया इसकी जानकारी हमें अमीर खुशरो के खजाइन उल खुदो से प्राप्त होती है अलाउद्दीन खिलजी भली भांति समझ चुका था कि वीर राजपूतों को इतनी आसानी से हरा पाना मुश्किल है इसीलिए उसने चालाकी से काम लिया और संधि के लिए हमीर के पास संदेशा भेजा कि वो अपना एक सेनापति अलाउद्दीन खिलजी के पास भेजे राव हमीर देव ने अपने सेनापति रतिपाल को राव हमीर देव ने रतिपाल को अलाउद्दीन खिलजी के पास भेजा अलाउद्दीन खिलजी ने दुर्ग का लालच देकर रतिपाल को अपनी ओर कर लिया जब रतिपाल वापस दुर्ग में गया तो इसने अपने सहयोगी रणमल को साथ लेते हुए आटे में मांस मिलवा दिया और पीने के पानी में गौ का रक्त मिलवा दिया यह युद्ध लगभग एक वर्ष तक चला था जिसके कारण रणथम्बोर किले में रसद सामग्री की नितान्त कमी हो गई ऐसा कहा जाता है कि दो सोने के दो सिक्कों के बदले अनाज के दो दाने भी प्राप्त करना बड़े मुश्किल हो गए थे ऐसी स्थिति में किले में बैठे रहना आत्महत्या करने जैसा था इसीलिए राव हमीर देव ने अपने सेनापतियों के साथ केसरिया पाना धारण किया और दुर्ग के द्वार खोल दिए आमने सामने का युद्ध हुआ और इसमें राव हमीर देव वीर गति को प्राप्त हुए और उधर उनकी पत्नी रंगा देवी उन्होंने अन्य महिलाओं के साथ जोहर रचाया इसमें मीर मुहम्मद की पत्नी ने भी जोहर रचाया इसे रणथम्बोर का पहला शाखा माना जाता है ये 11 जुलाई 1301 में हुआ था कुछ साहित्यकारों के अनुसार रानी रंगा देवी ने पदमला तालाब में जोहर किया था इसीलिए इसे जल जोहर के नाम से भी जाना जाता है इस प्रकार हमने देखा कि हमीर देव ने बड़ी साहस के साथ अपने राज्य की रक्षा की और उन्हीं के लिए ये उक्ति प्रचलित है जो कि राजस्थानी साहित्य से हमें प्राप्त होती है सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार पिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार इसका मतलब ये है कि सिंहनी जंगल के राजा एक ही शिशु को पैदा करती है केले के अंदर एक बारी फल आते हैं महिला के सिर पर दोबारा तेल नहीं लगाया जा सकता यानी कि फिर से उसका विवाह नहीं हो सकता और सतपुरुष अगर एक बार कोई वचन कह दे तो उसे मिटाया नहीं जा सकता इसी प्रकार हमीर ने जो एक बार कह दिया जो हट कर ली वो किसी भी प्रकार से समाप्त नहीं हो सकती हमीर ने भी अपने वचन को निभाते हुए मीर मोहम्मद शाह को अलाउद्दीन खिलजी के हवाले नहीं किया था राव हमीर देव में कुछ कमियां भी थी 
कुछ अच्छाइयां भी थी इन दोनों का सहमिश्रण था राव हमीर देव राव हमीर देव के बारे में जिन साहित्यों से हमें उनकी जानकारी प्राप्त होती है वो प्रमुख है नयन चंद सूरी का हमीर महाकाव्य और सुरजन चरित जोधराज का हमीर रासो चंद्रशेखर का हमीर हट व्यास भाट का हमीर रायन और अमृत कैलाश का हमीर बंधन इन सभी से हमें राव हमीर देव की वीरता की कहानियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है प्रतियोगी परीक्षा में हम इन सभी एक जैसे नामों की वजह से भ्रमित हो जाते हैं इसीलिए मैंने यहाँ स्पष्ट रूप से इनको लिखा है ताकि आप इनको अच्छे से याद कर पाए और प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त करें सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए